Hello， 大家好，欢迎来到 Y 点的实验室，我是 Y 叔。这是两个核棒，我很小的时候就知道珍珠是从贝壳里取出来的，但是却一直不知道珍珠是怎么长在贝壳里的。所以今天买了两个珍珠棒，来体验一下取珍珠的快感。这玩意儿应该怎么打开呢？掰也掰不开呀，就这么一点点缝隙，指甲倒是能抠进去，但也还是掰不开呀。看来珍珠棒有着强悍的物理防御能力。话说贝壳应该是有机物吧？要不用激光射一下，看能不能射穿？看来不行，甚至没有留下任何痕迹。这魔法防御也是逆天的存在。接下来试试这个，看能不能在蚌壳上钻出个窟窿来。哎，貌似有效果哎，有点烫，那就滴点水继续吧。终于磨穿了。那么问题来了，貌似磨穿了也没什么卵用，也还是打不开。算了，只能暴力打开了。大家看我这么做是不是很吃力？其实换作是普通健康的人，肯定一掰就开了。可我这残废的左手根本用不出力，终于是打开了。原来珍珠棒里面是长这样的，珍珠是包裹在一层皮下面的。我们赶紧把珍珠给取下来。一个珍珠棒里有这么多珍珠，数量倒是可以，但是这质量好像不咋地，不仅小，还不怎么圆。接下来我们开第二个，大家注意看这里，这两个点是核棒的肌肉附着点。也就是说，只要用刀伸进去切开这两个点，就能很轻松的把珍珠棒掰开了。我刚刚的开棒方式着实有点吃力不讨好，但我不在乎，我就喜欢做吃力不讨好的事情。嗯、珍珠都取出来了，好像没有哪个特别大、特别圆的。大家觉得我这是赚了还是亏了呢？接下来我会在这些珍珠上打上小孔。然后穿成一串手链，在评论区抽一位粉丝送出去，记得要点赞哦。挑一颗圆一点的呃，我发现根本钻不动，一开始还是能钻进去一点的，但越往里面越钻不动，珍珠都发烫了，加点水看看行不行还是不行。哎，牛都吹出去了，不能说话不算数吧？再给我点时间，仔细研究研究怎么在珍珠上钻孔。